നമസ്കാരം ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറല്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് സർക്കാരുമായി പുതിയ പോർമുഖം തുറക്കുകയാണ് ഡി ജി പി ഡോക്ടർ ജേക്കബ് തോമസ് ഏറ്റവും മുതിർന്ന ഡി ജി പി ആയി തന്നെ പോലീസ് മേധാവിയാക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച മറ്റൊരു കേഡർ തസ്തികയായ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ പദവി നൽകണം അല്ലാതെ ഐ എം സി ഡയറക്ടർ കെ എസ് ആർ ടി സി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ തുടങ്ങിയ പദവികളൊന്നും തനിക്ക് വേണ്ടെന്നാണ് ജേക്കബ് തോമസ് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് വരെ സർവീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അപ്രധാന കസേരയിൽ ഇരുന്ന് വിരമിക്കാൻ ജേക്കബ് തോമസിന് താല്പര്യമില്ല വെള്ളിയാഴ്ച തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബ്ബിലെ മീറ്റ് ദ പ്രസ് പരിപാടിയിൽ തനിക്കെതിരെ സർക്കാർ നടത്തിയ ഗൂഢാലോചന തുറന്നടിക്കാനിരിക്കുകയാണ് ജേക്കബ് തോമസ് എന്നാൽ സർക്കാരും ഈ പരിപാടിയെ ആശങ്കയോടെയാണ് നോക്കുന്നത് പത്തൊൻപത് മാസമായി സസ്പെൻഷനും അതിന്റെ പുറത്ത് സസ്പെൻഷനുമായി ജേക്കബ് തോമസിനെ സർക്കാർ സർവീസിന് പുറത്തു നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അനുമതിയില്ലാതെ പുസ്തകമെഴുതി സർക്കാരിനെതിരെ പ്രസംഗിച്ചു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കുറ്റങ്ങൾ ഈ കുറ്റങ്ങൾ സാധൂകരിക്കാനുള്ള തെളിവുകൾ പോലും സർക്കാരിന് കണ്ടെത്താനായില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ജേക്കബ് തോമസിനെ ഉടനടി സർവീസിൽ തിരിച്ചെടുക്കാൻ കേന്ദ്ര അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ ഉത്തരവിട്ടത് പത്തൊൻപത് മാസമായി ജേക്കബ് തോമസിനെ സസ്പെൻഷനിൽ സേനയ്ക്ക് പുറത്തു നിർത്തിയതിനെതിരെ ട്രൈബ്യൂണൽ അതിശക്തമായ വിമർശനവും ഉന്നയിച്ചിരുന്നു ജേക്കബ് തോമസിന്റെ തുടർച്ചയായ സസ്പെൻഷൻ സർവീസ് ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നും സസ്പെൻഷൻ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ കാരണം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സർക്കാരിനായില്ല എന്നും സി എ ടി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവിലുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ജേക്കബ് തോമസിനെ ഉടനടി തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് പകരം അപ്പീലുമായി ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് പോവാൻ തന്നെയാണ് സർക്കാരിന്റെ ആലോചന എന്നാൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയാൽ സർക്കാരിന് അടുത്ത തിരിച്ചടി കിട്ടുമെന്നാണ് ജേക്കബ് തോമസും പറയുന്നത് ഹൈക്കോടതിയിലെ കേസിൽ സർക്കാർ മാത്രമല്ല കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പേഴ്സണൽ മന്ത്രാലയം എന്നിവരും കക്ഷികളാണ് സർക്കാർ ജേക്കബ് തോമസിനെതിരെ നിലപാടെടുത്താൽ രണ്ട് കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയങ്ങൾ അനുകൂല നിലപാടും എടുക്കും സർക്കാർ തോൽക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് മുന്നിൽ കണ്ട് തന്നെയാണ് ജേക്കബ് തോമസിന്റെ നീക്കങ്ങളും അഖിലേന്ത്യ സർവീസുകാരെ ആറുമാസം സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനേ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അധികാരമുള്ളൂ എന്നതിനാൽ ആറുമാസം തികയുന്നതിന്റെ തലേന്ന് അടുത്ത സസ്പെൻഷൻ ഉത്തരവിറക്കിയാണ് ശിക്ഷ ഇത്രയും കാലം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് സസ്പെൻഷന് പുറമെ ക്രിമിനൽ കേസെടുക്കാൻ സാമുദായിക സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിദ്വേഷ പ്രസംഗം നടത്തിയെന്ന് കാട്ടി ഐ പി എസ് സി നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് എ വകുപ്പ് കുറ്റ കുറ്റാരോപണ മെമ്മോയിൽ പെടുത്തിയിരുന്നു അഖിലേന്ത്യ സർവീസ് ചട്ടത്തിലെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് എ വകുപ്പ് ചുമത്തി സർവീസ് ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച് പുസ്തകം എഴുതിയതിന് രണ്ടു വർഷം തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റം ചുമത്തി കേസെടുക്കാനും ശുപാർശ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീടാണ് ജേക്കബ് തോമസ് തുറമുഖ ഡയറക്ടറായിരിക്കെ കട്ട സെക്ഷൻ ട്രെഷർ വാങ്ങിയതിൽ പതിനാല് പോയിന്റ് ഒൻപത് ആറ് കോടി സർക്കാരിന് നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയെന്ന ആരോപണത്തിൽ വിജിലൻസ് കേസെടുപ്പിച്ചത് ഇതിനു പുറമെ സർവീസിലേക്ക് എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചതിന് ജേക്കബ് തോമസിനെതിരെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ക്രിമിനൽ കേസും എടുത്തിരുന്നു ജേക്കബ് തോമസിനെതിരെ ക്രമക്കേട് വഞ്ചന എന്നിവയ്ക്ക് ക്രിമിനൽ കേസെടുക്കാനായിരുന്നു ശുപാർശ എന്നാൽ ഈ കേസുകളെല്ലാം കള്ള കേസുകളാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജേക്കബ് തോമസ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് കേസുകൾ റദ്ദാക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യവും പുസ്തകം എഴുതിയതിലെ നടപടിക്രമം പാലിക്കാത്തതിന് രണ്ടു വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റം ചുമത്തി ജേക്കബ് തോമസിനെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസെടുത്തത് വിവാദമായിട്ടുണ്ട് പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബറിൽ സർക്കാരിന്റെ അനുമതി തേടിയിരുന്നെങ്കിലും നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന സുബ്രതോ വിശ്വാസിന്റെ അന്വേഷണ സമിതി കണ്ടെത്തിയത് അന്നത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി നളിനി നെറ്റു രണ്ടു വട്ടം കത്ത് നൽകിയിട്ടും പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നതുവരെ അതിന്റെ പകർപ്പ് ഹാജരാക്കിയില്ലെന്നാണ് മറ്റൊരു കുറ